हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर एसएससी जे के लिए और आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा रिटेनिंग वॉल के ऊपर तो आज मैं पार्ट टू कवर कर रहा हूँ इसका इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है रिटेनिंग वॉल की उसमें मैंने ट्वेंटी फाइव कवर करे थे आप मेरी उस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है इन काउंटर फॉर टाइप रिटेनिंग वॉल्स तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं द वर्टिकल स्लैब इज डिज़ाइंड एज अ कंटिन्यू स्लैब द हील स्लैब इज डिज़ाइंड एज अ कंटिन्यू स्लैब एंड थर्ड वन ऑप्शन है द हील स्लैब इज डिज़ाइंड एज कैंट लीवर एंड फोर्थ ऑप्शन है द वर्टिकल स्लैब इज डिज़ाइंड एज अ कैंट लीवर तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट और सेकंड जो है इसके करेक्ट हो जाएगा जो कॉन्ट्रोपॉट टाइप रोटेनिंग वॉल होती है उसमें हम वर्टिकल स्लैब को डिज़ाइन करते हैं एज अ कंटिन्यू स्लैब और जो हील स्लैब होती है हमारी उसको हम डिज़ाइन करते हैं एज अ कंटिन्यू स्लैब तो ऑप्शन जो है वन और टू हमारे दोनों इसमें आंसर हो जाएंगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ तो इसमें हमें दे रखा है इन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल विदाउट अ हिल स्लैब तो अगर कोई हमारे पास कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है विदाउट हिल स्लैब तो उसमें हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें थिकनेस ऑफ द स्टेम इज कैप्ट सेम थ्रू आउट सेकेंड ऑप्शन दे रखा है बेस लैब इज मेड टेन सेंटीमीटर थिकर देन द स्टेम थर्ड ऑप्शन दे रखा है जो बिथ होती है बेस लैब की इज कैप्ट जीरो टाइम्स द टोटल हाइट ऑफ द वॉल और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अब तो इसमें जब भी हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल करते हैं जिसमें हमें हील नहीं स्लैब हील स्लैब नहीं दी होती तो ये तीनों जो कंसिडरेशन दी हुई हैं हम तीनों को कंसिडर करते हैं उसकी जो थिकनेस होती है स्टीम की सेम थ्रू आउट रखते हैं हर जगह सेम रहती है और जो बेस स्लैब होती है उसको टेन सेंटीमीटर थिकर रखते हैं हम एज़ कम्पेयर टू स्टीम से और इसकी ब्रथ जो है जीरो टाइम्स होती है ओवरऑल हाइट जो एच होती है तो ऑप्शन नंबर जो इसका फोर है वो करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द वो आंसर रहेगा अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ तो थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं द मैक्सिम प्रमिसिबल एसेंट्रिसिटी ऑफ आर रिटेनिंग वॉल ऑफ बिट बी टू अवॉइड फेलियर इन टेंशन इसमें पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी कितनी हम प्रमिसिबल ले सकते हैं जो बिथ बिथ जो बॉल की है वो बी है कि टेंशन को हम लोग अवॉइड कर सकें फेलियर कर सकें जो उसका फेलियर इन टेंशन होता है तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं बी वाई टू बी वाई थ्री बी वाई सिक्स और बी वाई एट तो ये हमारे पास जो बी है जो बिट था आप स्लैब होती है तो बी वाई सिक्स इसका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा देखें देखेंगे इसको इसमें क्या होता है जो क्यू मिनिमम होता है पी अपॉन बी एल वन माइनस सिक्स ई अपॉन बी के बराबर होता है और नो टेंशन के केस में क्यू मिनिमम जो होता है ग्रेटर देन जीरो होता है अगर इसको देखें तो वन माइनस सिक्स ई अपॉन बी जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ई जो है वो लेस देन होना चाहिए बी बाई सिक्स के तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉर अ सेंड हैविंग ए इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ थर्टी डिग्री द रेशू ऑफ पैसिव टू एक्टिव लिटल अर्थ प्रेशर बिल भी हमें बताना है कि सैंड है सैंड का जिसका इंटरनल एंगल इंटरनल एंगल फ्रिक्शन जो दे रखा है थर्टी डिग्री दे रखा है तो हमें रेशियो बतानी है पैसिव टू एक्टिव तो पैसिव एक्टिव प्र, लिटल प्रेशर को डिनोट करते हैं के से और एक्टिव अर्थ प्रेशर को डिनोट करते हैं के से तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं वन दे रखा है थ्री दे रखा है सिक्स दे रखा है और नाइन दे रखा है और इसका ऑप्शन जो है फोर्थ वाला नाइन जो है वो करेक्ट हो जाएगा तो इसको देख लेते हैं इसमें फाइव जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दे रखा है वो थर्टी दे रखा है तो के पी अपन की ए को हम हमको करना है सॉल्व करना है तो कोफिशेंट ऑफ जो प्रेसिव अर्थ प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है वन प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन फाइव और एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला होता है वन माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई वन प्लस साइन फाइव तो अगर इस इक्वेशन को हम उल्टा करेंगे तो वन प्लस साइन फाइव ऊपर चला जाएगा वन प्लस साइन फाइव अपॉन वन माइनस साइन फाइव का होल स्केयर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू अगर फाइव डालेंगे तो वन बाई मतलब कि थ्री बाई आ जाएगा तो थ्री का स्केयर करेंगे तो नाइन हो जाएगा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ इसमें हमें दे रखा है कि इन टी शेप्ड आर सी रिटेनिंग वॉल द मेन रे इन्फोर्समेंट इन टॉयस लैब इज प्रोवाइडेड ऑन जो टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल होती है उसमें हम लोग जो मेन रे इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टॉयस लैब में कहाँ प्रोवाइड करते हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टॉप फेस पैरल टू द वॉल सेकेंड ऑप्शन दे रखा है टॉप फेस प्रपेंडिकुलर टू द वॉल थर्ड ऑप्शन दे रखा है वॉटम फेस पैरल टू द वॉल और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वॉटम फेस प्रपेंडिकुलर टू द वॉल तो इसका आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें हम लोग क्या करते हैं जो वाटम में प्रोवाइड करते हैं वाटम फेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वॉल की तरफ तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं इन टी शेप्ड आर सी रिटेनिंग वॉल द टेम्परेचर इन्फोर्समेंट इन द वर्टिकल स्लैब इज तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके फर्स्
तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं इन काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल द मेन एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द जो हम लोग काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल होती है जिसकी हाइट जो ग्रेटर देन सिक्स होती है आपको मैंने पिछले लेक्चर में पिछली वीडियो में बताया था कि जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है अगर वो ग्रेटर देन सिक्स हाइट उसकी ग्रेटर देन सिक्स हो जाए तो हम एज अ काउंटर फॉर डिज़ाइन करते हैं उसको तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटर फॉर्ड सेकेंड ऑप्शन दे रखा है इनक्लाइंट फेस इन फ्रंट काउंटर फॉर्ड थर्ड ऑप्शन दे रखा है बॉटम फेस इन बैक काउंटर फॉर्ड और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इनक्लाइंट फेस इन बैक काउंटर फॉर्ड तो इसका जो ऑप्शन है जो फर्स्ट और फोर्थ दोनों करेक्ट हो जाएंगे इसमें क्या करते हैं हम लोग बॉटम फेस में प्रोवाइड करते हैं इन फ्रंट काउंटर फॉर्ड में और इनक्लाइंट फेस में प्रोवाइड करते हैं इन बैक काउंटर फॉर्ड में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ इसमें क्या पूछा है द मेन रेनफोर्समेंट इन द हिल ऑफ द टी शेप्ड आर सी रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड ऑन तो हम लोगों को अब कहाँ प्रोवाइड करनी है हिल में प्रोवाइड करनी है मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है अगर हमारे पास आर सी रिटेनिंग वॉल है तो ऑप्शन देख लेते हैं टॉप फेस परपेंडिकुलर टू द बॉल सेकेंड ऑप्शन दे रखा है वॉटम फेस परपेंडिकुलर टू द बॉल थर्ड ऑप्शन दे रखा है बोथ टॉप एंड वॉटम फेस परपेंडिकुलर टू द बॉल फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ द अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा इसमें हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं टॉप फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल में प्रोवाइड करते हैं किसमें हिल स्लैप में के केस में प्रोवाइड करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें पूछ रखा है दट पोर वाटर प्रेशर इन कैपलरी जोन इज जो पोर वाटर प्रेशर होता है कैपलरी जोन में वो कितना होता है ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जीरो सेकेंड ऑप्शन दे रखा है नेगेटिव थर्ड ऑप्शन दे रखा है पॉजिटिव फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बैरी लो तो इसका नेगे इसका जो पोर वाटर प्रेशर होता है कैपलरी यून में वो नेगेटिव में होता है तो ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा नाउ विल वी विल मूव टू वर्ड्स द क्वेश्चन नंबर टेन तो क्वेश्चन नंबर टेन को देखते हैं द कोफिशेंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज हमें बताना कि कोफिशेंट कितना था अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज लेस देन एक्टिव अर्थ प्रेशर बट ग्रेटर देन पैसिव अर्थ प्रेशर सेकेंड ऑप्शन दे रखा है ग्रेटर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर वट लेस देन पैसिव अर्थ प्रेशर थर्ड ऑप्शन दे रखा है ग्रेटर देन बोथ पैसिव एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है लेस देन बोथ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर तो इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर जो है सेकंड हो जाएगा टेंथ का ग्रेटर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है वट लेस देन होता है पैसिव अर्थ प्रेशर के तो अगर हम इसको देखें तो हमारा जो कोफिशेंट ऑफ अर्थ प्रेशर होता है उसको हम के जीरो से डिनोट करते हैं और एक्टिव अर्थ प्रेशर को के से डिनोट करते हैं और पैसिव अर्थ प्रेशर को के पी से डिनोट करते हैं और जो हमारा जो कोफिशेंट ऑफ अर्थ प्रेशर रेस्ट होता है वो ग्रेटर देन होता है यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने बनाया हुआ है मतलब फिगर डाली हुई है के ए से बड़ा होता है और के पी से जो होता है वो छोटा होता है मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ ऑन डिजाइनिंग रिटेनिंग वॉल इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ जब भी हमको इसमें पूछ रहे हैं कि रिटेनिंग वॉल का डिज़ाइन करते हैं तो हम किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है इरोजन का सरचार्ज का लिटरल स्ट्रेस का या लिटरल प्रेशर का तो इसमें हम लोग किसका ध्यान रखते हैं लिटरल प्रेशर का तो ऑप्शन नंबर फोर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो इसमें क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कर रखा है व्हाई आर बीप होल्स प्रोवाइडेड एट द बैक ऑफ रिटेनिंग वॉल हम लोग बीप होल्स जो होते हैं उनको क्यों प्रोवाइड करते हैं तो ये क्वेश्चन का देख लेते हैं क्या ऑप्शन क्या हैं टू रिड्यूस एक्टिव आर्थ प्रेशर ऑन द वॉल्स टू रिड्यूस द बिल्डअप ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू प्रोवाइड बेटर कॉम्पैक्शन टू इंक्रीज द पैसिव अर्थ प्रेशर तो इसका जो आंसर है वो सेकेंड हो जाएगा टू रिड्यूस द बिल्डअप ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है कि जब भी अगर हमारे पास कोई रिटेनिंग वाला है तो उसके अंदर पानी चलता है पोर वाटर प्रेशर बनता है तो उसको हम निकाल देते हैं क्योंकि इससे क्या होता है अगर पानी अंदर चला जाएगा तो रिटेनिंग वॉल का डैमेज होने का खतरा रहता है तो इसलिए हम लोग वीप होल्स प्रोवाइड करते हैं जिनको ड्रेनेज होल भी बोलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कूलम थ्यूरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन कूलम थ्यूरी जो थी अर्थ प्रेशर किसके ऊपर बेस्ड है ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन है द थ्यूरी ऑफ इलास्टिसिटी सेकंड वन ऑप्शन है द थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी पे थर्ड है इंपेरिकल रूल्स पे और फोर्थ है वेज थ्योरी पे तो इसका आंसर जो हो जाए आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ वेज थ्योरी पे वेज थी तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द मटेरियल रिटेन और सपोर्टेड बाई द रिटेनिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जो मटेरियल रिटेन होता है जहाँ सपोर्टेड करता है सपोर्ट करती है रिटेनिंग वॉल उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सरचार्ज सेकेंड दे रखा है स्पोर्ट बॉल थर्ड दे रखा है बैक फिल और फोर्थ दे रखा है काउंटर फोर्ट तो इसका आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा उसको जो मटेरियल हमारे पास रिटेनिंग वाल के पीछे होता है सॉइल वगैरह होती हो तो उसको क्या बोलते हैं बैकफिल बोलते हैं तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिफ्टीन
और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है फोर कैंट लीवर से तो इसका जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा थ्री कैंट लीवर इसका आंसर है तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है आपका तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की तरफ तो इन टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टेम इज प्रोवाइडेड ऑन स्टेम कौन सा होता है वर्टिकल फेज होता है तो इसमें हम लोग मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं तो इसके अगर ऑप्शन देखें दो तो फ्रंट फेस इन द इन वन डायरेक्शन सेकंड दिया हुआ है द फ्रंट फेस इन बोथ डायरेक्शन थर्ड ऑप्शन दे रखा है द इनर फेस इन वन डायरेक्शन फोर्थ ऑप्शन दे रखा है द इनर फेस इन बोथ डायरेक्शन तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड ऑप्शन जो है द इनर फेस इन वन डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं किसमें स्टेम में और जब टी शर्ट रिटेनिंग वाल होती है तो इसका ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द टोटल प्रेशर ऑन अ वर्टिकल फेस ऑफ आर रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट एच एक्स पैरल टू फ्री सरफेस एंड फ्रॉम द बेस एट अ डिस्टेंस ऑफ तो कितना क्या होता है जी एच बाई फोर पे एच बाई सिक्स पे एच बाई थ्री पे या एच बाई नाइन पे तो इसका आंसर कितने पे लगता है एच बाई थ्री से लगता है ना नीचे से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एच बाई थ्री पे नाइनटीन क्वेश्चन क्या है द डिज़ाइन ऑफ द रिटेनिंग वॉल एज्यूम्ड दैट द रिटेनिंग अर्थ जो अब जब भी हम लोग कोई डिज़ाइन करते हैं रिटेनिंग वॉल का तो हम लोग क्या एज्यूम्ड करते हैं कि जो हमारे पास जो रिटेन्ड अर्थ है वो क्या ड्राई होनी चाहिए इज फ्री फ्रॉम मच्योर होनी चाहिए या इज नॉट कोहिजिव या कंसिस्ट ऑफ ग्रैनुलर पार्टिकल्स तो इसका ऑप्शन जो है नाइनटीन का कौन सा हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अव ये हर एक चीज़ लोग हम लोग कंसिडर कर लेते हैं तो फिफ्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा अब ट्वेंटी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द थिकनेस ऑफ बेस लैब ऑफ आर रिटेनिंग वॉल जनरली प्रोवाइडेड इज जो बेस लैब की हमारी जो रिटेनिंग वॉल में थिकनेस होती है जनरली हम लोग उसको कितना प्रोवाइड करते हैं तो अगर हम इसके ऑप्शन देखें वन हाफ ऑफ द बिथ ऑफ द स्टेम एट द बॉटम सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है वन थर्ड ऑफ द विथ ऑफ द स्टेम एट द बॉटम थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वन फोर्थ ऑफ द विथ ऑफ द स्टेम एट द बॉटम और फोर ऑप्शन दिया हुआ है बिथ ऑफ द स्टेम एट द बॉटम जो हम लोग थिकनेस लेते हैं बेस लैब की जनरली कितनी ले लेते हैं जितनी बिथ होती है ना स्टेम की उतनी लेते हैं इसलिए ऑप्शन नंबर फोर जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका बिथ ऑफ द स्टेम एट द बॉटम के बराबर ले लेते हैं मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की तरफ इफ एच इज द ओवरऑल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल रिटेंड एस रिचार्ज द बिथ ऑफ द बेस लैब यूजली प्रोवाइडेड इज अगर हमारे पास कोई रिटेनिंग वॉल है जिसकी ओवरऑल हाइट टोटल हाइट जो है एच है और रिटेन करिए सरचार्ज को तो द विथ जो होती है बेस लैब की यूजली कितनी प्रोवाइड करते हैं हम लोग तो ऑप्शन देख लेते हैं जीरो पॉइंट थ्री एच जीरो पॉइंट फोर एच जीरो पॉइंट फाइव एच या जीरो पॉइंट सेवन एच तो इसका ऑप्शन कौन सा फोर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन एच लेते हैं जनरली हम लोग जो ये विथ लेते हैं ना जीरो पॉइंट फाइव से लेकर जीरो पॉइंट सेवन के बीच में लेते हैं तो कई बार अगर ऑप्शन में आपको जीरो पॉइंट सेवन ना मिले मतलब जीरो पॉइंट सिक्स मिले और जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट थ्री मिले तो आप जीरो पॉइंट सिक्स को भी टिक कर सकते हैं सो नो विल मूव टू वर्ड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सो इसमें अगर हम देखें तो इन केस द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग इज लेस देन वन जब मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी स्लाइडिंग अगेंस्ट लेस होती है वन वन पॉइंट फाइव से तो ए पोर्शन ऑफ स्लैब इज कंस्ट्रक्टेड डाउनवर्ड एट द एंड ऑफ द हिल स्लैब हिल स्लैब के एंड में विच इज़ नॉन एज तो क्या बोलते हैं उसको एक की बोलते हैं एक कट ऑफ वॉल बोलते हैं ए रिप बोलते हैं या ऑल ऑफ द अब बोलते हैं तो अगर हम इसको देखें तो क्या बोलते हैं तीनों को बोल सकते हैं की भी बोल सकते हैं कट ऑफ वॉल भी बोलते हैं और रिप भी बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर फोर जो है करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द दीज इसका आंसर रहेगा तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड की तरफ तो होता थिकनेस ऑफ द बेस लैब इज जो थिकनेस होती है बेस लैब की वो कितनी होती है जो देखते हैं एच वाई फिफ्टीन टू एच वाई टेन एच वाई फोर्टीन टू एच वाई टेन एच वाई फिफ्टीन टू एच वाई ट्वेल्व या एच वाई फिफ्टीन टू एच वाई एट तो इसको हम कितना लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो है ट्वेंटी थर्ड का जो है थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा एच वाई फिफ्टीन से लेके एच वाई ट्वेल्व लेते हैं तो एच जो होती है हमारी ओवरऑल हाइट होती है उसको फिफ्टीन से डिवाइड करते हैं जो ट्वेल्व से डिवाइड करते हैं तो इनके बीच की एक वैल्यू को हम ले लेते हैं वो हमारी थिकनेस ऑफ द बेस लैब होती है सो वी विल मूव टू वर्ड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर तो द मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेस लैब मे बी कंसिडर्ड एज जो मिनिमम थिकनेस होती है बेस लैब की उसको हम कितना लेते हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं थ्री हंड्रेड एम एम फोर फिफ्टी एम एम उसका थर्ड ऑप्शन दे रखा है फाइव हंड्रेड एम एम फोर्थ ऑप्शन दे रखा है टू फिफ्टी एम एम तो हम लोग मिनिमम थिकनेस जो होती है बेस लैब के अगर थम रूल के अकॉर्डिंग चले तो थ्री हंड्रेड एम एम ले लेते हैं तो मूव कर
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और मैं इसके आगे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं किसके ऊपर लेक्चर लेके आऊँ कौन अगली वीडियो किसके ऊपर बनाऊँ कौन से एमसीक्यू आप देखना चाहते हैं दोस्तों और इस मेरे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए जब मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू दोस्तों